Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine efsane bir videoda buluştuk. Dünyayı kurtarıyoruz. Bir paket açılışı yapıyoruz. Nihayet 1000 aboneye ulaştım. İzlenme saatimi de doldurdum ve kanalım açıldı. Yani bu ne demek? Artık bir YouTuber'ım. Yani YouTuber'ım. Ve tabii ki YouTube bana hemen dedi ki Canan kızım harikasın bir plaket gönderdi. Göndermemiş olabilir. Olsun. Ben yine de kendime dedim bir hediye alayım ve güzel bir softbox'ım olsun. Artık böyle ışıklı ışıklı, gündüz ışığını beklemeden her dakika çekim yapabileyim. Demek isterdim ama bunu da ben almadım. Neyse. Bu hediye için teşekkür ediyorum ve hemen paketi açmaya başlıyorum. Bu defa 10 dakika konuşup 10 saniyede paketi açmayacağım. İlk önce üründen bahsedeyim. Ürün 50'ye 70 ebatlarında bildiğiniz softbox. Yes! Digital Power marka güzel bir softbox buldum. 700 küsür liraya buldum. 750 mi, 737 mi öyle bir şeylerde. Linkini yine açıklamaya bırakacağım ama videoyu komple izlemeyen arkadaşlar yine altına yorum yazacak. Diyecekler ki ürünü nereden aldınız? Linki var mı? Bilmem nesi var mı? Ben de diyeceğim ki... Hemen açılışa geçelim istiyorum çünkü şahane videolar sırada birikti. Açıyorum. Şöyle açayım mı? Böyle mi açayım? Nasıl açayım? Böyle açayım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Açamadım çünkü bunu da yırttım. Ondan sonra video neden uzun? Ben bunu hep yırttım ya. <gülüyor> e olsun ne yapalım? Olsun. Şunu kendimi kesmeden bırakıyorum. Ya baya bildiğiniz artık kanalım var. Yani kanalım vardı da artık kanalım gerçekten var. Reşit oldu kanalım. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun? Mesela bu neymiş? Bu tahmin edelim. Evet ayak. Bakalım nasıl bir ayak? Şöyle atıyorlar. Ben de attım. Çünkü benim neyim eksik ki sanki. Ah ah. İlk çektiğim video geldi aklıma. Bekir yapmıştı montajını. Yine böyle bir tripod ayağıyla başlamıştım. Yalnız bu tripod ayağı galiba Arif abinin ayağından. Onu da bilmeyenler açsın izlesin. Canım emektar Arif abinin ayağından. Biraz daha hafif bir malzeme. Kıyaslamam gerekirse. O Ensigo markaydı arkadaşlar. Bir ring light'tı. Ayakları için dar demişler yorumlarda. Hiç değil. Baya eşek kadar ayağı var yani. Bu Arif abiden daha geniş ayaklı. Tabii ki kafası da büyük olduğu için dengeyi sağlasın diye herhalde bilmiyorum. Şunu bir sabitleyelim. Daha da açabilirim. Daha da küçültebilirim ama. Duydunuz mu? Aa, çok sağlam değil. Ama sıktı. Açalım bakalım. Yorumlarda 2 metre yazmışlar. Ben pek inanmadım. Yine Arif abiden örnek verecek olursam. Arif abi de çok uzundu. Sanki öldü. Arif abi yok ya evde o Bursa'da. Ben şu anda İstanbul Üsküdar'dayım bu arada. Arkadaşlar bu çekimi bir arkadaşımın evinde gerçekleştiriyorum. <gülüyor> Şöyle, şöyle, şöyle. Yani göremiyorsunuz burayı tabii. Şöyle. 2 metre yani. Neyse biz bunu şimdi küçültelim. Bununla öyle videolar çekeceğim ki öf. Şöyle küçültelim. Sizin görebileceğiniz noktalara getirmeye çalışayım. Yani kendi boyuma. Şahane. Yaka mikrofonum da var artık. Baya havalıyım. Beni daha iyi duyun diye. Şöyle bir cırt cırtlı ambalajı var. İçine işte okey takımı girer mi girmez. Ama siz bir takım şeyleri koyabilirsiniz. Ve çıkarıyorum. Çıkaramıyorum. Vallahi çıkaramıyorum. Bir şey takıldı. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle atalım. Neden? Çünkü herkes atmış. Evet şöyle... Şöyle de yine başladık. Bu önüne gelecek olan perde arkadaşlar. Perdesi dursun. Şu ışık ayarlama zımbırtısı diyecektim ama ışık ayarlama diye bir şey yok. 
Tek fonksiyonunu bildiğiniz aç, kapa. Aç, kapa. Ve en heyecanlandığım bölüme geliyorum. Çünkü açılan şemsiye yok. Ve bu da bir şemsiye gibi açıldı. Vapurda bir şeyler satan şeylere döndüm ben. Bakın şöyle. Görüyorsunuz mu? Böyle. Bu kameradan çekelim çünkü artık kameramanım da var Allah kahretmesin. Şöyle yapmışlar arkadaşlar. Bunu buradan böyle itiyorsunuz. Ben genelde kırıyorum ama bu defa umarım kırmayacağım. Beceremedim. Şöyle işte yaptım. Böyle buraya oturtuyorsunuz. Burası gerilmiş oluyor. İçi yansıtıcılı. Neydi bunun adı? Neydi bunun adı? Reflektör. İçinde reflektör var. Bunun adı reflektör. Böyle bir şemsiye arkadaşlar ve Allah şurada da tek yönlü aşağı yukarı oynayabilmesini sağlayan bir zımbırtı var. Bunu da sıkalım. Sıkalım. Sıkalım. Eskiden olsa bunu direkt buna takardım. Ama öyle yapmayacağım çünkü işi öğreniyorum. Ne yapacağız önce? Cırt cırtını takacağız. Açalım bakalım. 3,5 saatte çektiğim paket açılışlarını şu an kaç dakika olmuş? 6.37 mi ya? 8.40. 8.40. Olsun 6.37 ona yakın. Arkadaşlar şöyle bir malzeme. Yani profesyonel Godox marka gibi daha yüksek fiyatlı 15 bin, 20 bin, 30 bin liralık ürünlerde bu perde çift katlı oluyormuş, daha kalın oluyormuş. Parasına göre performans herhalde bunun cırt cırtı yok. Var, var. Özür dilerim. Köşelerde yokmuş. Şöyle gösterelim. Çok basit bir şekilde yapılıyor. Benim gibi bir insan bile yapabiliyorsa siz neden yapamayasınız? Bak. Üstten taktım buradan. Sonra... Buraları geçirme şeyi yapmamışlar mı? Vallahi yok. E bu nasıl burada duruyor? Gerçekten yok. E bu nasıl burada duruyor? Ben ters takıyorum çünkü. İşte bu yüzden çekimler uzun sürebiliyor. Şunu şöyle açacağız. Şunu şöyle yapacağız. Anladım ya ama kolaymış. Acaba ne zaman 1 milyon abonem olacak? Ne çekersen 1 milyon abonem olur ya. Şöyle yapayım da. Her an dümeni kırabilirim. Şöyle. Bu arada bana destek olmanız lazım arkadaşlar. Abone olun, bir şey olun, bir yorum yapın, bir şey yazın. Bir şey yazın yani. Bu güzel bir şey. Bir şey. Çeviriyorum. Aa markayı da göstereyim. Markayı göstermedim herhalde. Şöyle. Bunu da takalım. Kurulumu çok kolay. Şöyle. Ve böyle. Aa harikayız gerçekten. Neden? Çünkü bu nasıl aydınlatacak şimdi? Ampul takmamız gerekiyordu. Ampul paketin içinden zaten çıkmıyor. Bir zahmet onu biz alalım. Birkaç yorumda biraz güldüm açıkçası. Enteresan. Deneyimler yaşamış olan arkadaşlar var. Şimdi bunu buradan çeviriyorum. Böyle. Buraya girecek çünkü. Değil mi? İnşallah öyledir. Şöyle göstereyim. Bu böyle değil galiba. Ha bu böyle değil. Bu böyle mi? Böyle mi bu? Allah Allah. Böyle mi ya? Değil mi? Değil mi? Böyle, böyle mi? Tik. İçinden başka parça da çıkmadı. Bu defa parça da arttırmadık ama. İş böyledir. Yani umarım. Bu da böyle duruyor ama. Tabii ki bu buradan çıkacak. Neden söylemiyorsunuz ki? Tamam ya böyle. Evet evet böyle dik olacak yani. Sıkıyorum. İşte bu kadar. Bu kadar basit bir şey bile. 100 saatte yaptım. Bana helal olsun. Şimdi buradan artık aşağı. Yukarı böyle tutacağız. Şimdi bunu da sabitleyeyim. Evet. Şu anda çekim yaparken evde kendi imkanlarımızla yaptığımız bir aydınlatma var. Kartondan yine buna benzer biraz daha kare bir şey yaptık. Önüne de fırın yağlı kağıdını koyduk. İçine de bir ampul taktık. Bim ampulü. Buna da şok ampulü takacağız. 
27 liralık bir şey. Ondan sonra verimine bakacağız. Softbox'ın işlevi tamamen içindeki ampulün kuvvetiyle alakalı. Yani 50 watt üstü özellikle 75 watt öneriyorlar. Osram marka bir ampul var. Oldukça verimli. Onu tavsiye edebilirim. Ya da araştırıp daha iyi bir şey bulabilirsiniz. Yorumlara bırakın. İşte burada bir etkileşim olur. Artık işimiz çözülsün yani bir şekilde. Ben şimdi uygun fiyatlı bir ampul takacağım. Açıyorum pencereyi. İçerideki duya ampulü oturtacağım. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bunların 4 ve 5 duyulu olanları da var. Çok fazla yorum okudum her zamanki gibi. 4 duyulu softbox kullanacağınıza yüksek kuvvetli bir ampul takıp yolunuza devam edin. Yeteri kadar iş görüyor diyorlar. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Hemen ampulü takıyorum. Bunu bimden aldım. 27 liralık falan bir ampul yani. Öyle bir şey. Takıyoruz. <gülüyor> Kurulum deyince ben Canan kanalı bir numara. Bir numara, bir numara. Evet, taktık. Bunun zaten bütün esprisi perdesinde. Şöyle yavuşturuyorum. Çok tatlı ya. Yine Arif abi tripod olarak kullanacağım. Yani o eski ring light'ımı dolgu ışığı olarak kullanıyordum zaten. Ama bu da ona yardımcı olarak geldi. Bunun adı ne olsa acaba ya? Henüz isim koyamadım. Neden bilmiyorum ama. Aa, Beşiktaş. Forması var üstünde. Bir dakika. Abu Bakar. Evet. Aha Abu Bakar. Evet Abu Bakar. Yeni arkadaşım Abu Bakar. Artık yalnız değilim ve hemen prize takıyorum. Prize takmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü elektriksiz çalışmıyor. Ya artık bana yardım eden biri var. Anlayamazsınız. Priz masaya kadar geldi. Süper şahane. Ortam ışığı normalde böyle. Bizim yaptığımız softbox'ı kapattığımız zaman normalde böyle. Ben çekimi kendi yaptığımız softbox'la yapıyordum. Bu arada onda da aynı ampul var. Yani lümen değeri birazcık da çok mini minnak daha düşüktü. Şimdi bunu görmeniz için uhuh. Tabii buradan böyle vurunca bir halta benzemiyor. Ama bunu şöyle bana çevirdiğimiz zaman yakından patlayacaktır muhtemelen. Şimdi bunu karşıya alacağım ve o halde göreceksiniz. Diğerinden daha iyi galiba. Wow. Aynen diğerinden daha iyi. Bizim yaptığımızdan daha iyi. Şu anda bizim yaptığımız softbox'ın olduğu yere koyduk. Bu daha aydınlık. İçindeki değer aynı. Demek ki yağlı kağıttansa bazı evde yapılan softbox'lara beyaz örtü kullanmışlardı. Demek ki bayağı önemli. Ben çok beğendim. Gölgeden mi çok patlıyor? Tabii bunu iki taraflı koyuyorlar böyle böyle. Ya fiyatına göre iyi bence. Bütçeniz eğer daha yüksek ürünlere ulaşamayacak durumdaysa hiç beklemeyin arkadaşlar. Bu işinizi çözecek. Şöyle söyleyebilirim. YouTube'a başladığım zaman ben keyfi olarak video çekiyordum ama ne olursa olsun bir şey sunuyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz. Görsel olarak bir şey sunmanız gerekiyor ve bu da sadece kameranızın kalitesiyle alakalı bir şey değil. Dolayısıyla ışık çok önemli. Ben evde nerede çekim yapabilirim diye bütün evi gezip cam kenarında çekmeye çalışıyordum. Dolayısıyla şu anda istediğim her yerde çekim yapabileceğim. Eğer böyle bir iş yapacaksanız TikTok, Instagram, YouTube, Twitch yayını vesaire gibi eğer yayınlar yapacaksanız ki yapmanızı öneririm. Bütün hayat oraya doğru evriliyor. Böyle bir şey alabilirsiniz başlangıç olarak. Ring light'tan gömlek gömlek üstün. Üzgünüm Arif abi. Evet arkadaşlar ürün bence tatlı. Tekrar söylemek gerekirse tripodu birazcık zayıf. Gördünüz çevirirken çıt sesi geldi. Tekrar döndü. Yani çok hoş mu? Sürekli kurup kaldıracak olsak evet çok hoş olmayabilir ama ben sabit kullanacağım için. Yani bu evin bir kenarında olacak ve çekim yapacağım zaman bir yere alacağım. Sürekli ayar yapmayacağım. O yüzden e, idare eder bence. İyi de Diyemem ama işte iş görür boyutlarda. Işığını gördünüz. Siz karar verin. Ben beğendim. Neden beğendim? Yokluklar içinden geldiğim için beğendim. Tavsiye olarak söyleyebilirim. Diğer ürünlerde de görmedim. Burada bir ayar düğmesi yok. Sarı ışık, gündüz ışığı, beyaz ışığa çevirecek ya da ışığı arttırıp azaltacak bir fonksiyon düğmesi yok. Bunu ben yapabilirim derseniz yapın ama uğraşmaya gerek var mı onu da bilemiyorum. Evet arkadaşlar ben videomun sonuna geldim. Bakalım ilerleyen videolarda ne yapacağım gerçekten ben de bilmiyorum. Ama her an her şeyi yapabilirim. Her an her yerden çıkabilirim. Bence abone olun bana bir destek olun. Aşağı bir yorum bırakın. Umarım işinizi de görür. 
Bu arada softbox kullanan varsa, almak üzere olan varsa, araştıran varsa lütfen yorumlara yazsın. Kanalımın amacı zaten etkileşim. Eğer bir şey satın alacaksak, bir ürünü inceliyorsak dur bakayım YouTube'dan da bakayım deyip oradan bir referans edinmek, referans almak. O yüzden lütfen bildiğiniz şeyleri paylaşmaktan kaçınmayın. Parmaklarınızı çalıştırın. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.